அனைவருக்கும் வணக்கம் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவில் திருக்குளத்தில் வாசம் செய்யும் அத்தி வரதர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் அதாவது இந்த வருடம் ஜூலை மாதம் ஒன்னாம் தேதி வெளியே எழுந்தருளி அது முதல் ஆகஸ்ட் பதினான்காம் தேதி வரை பக்தர்களுக்கு திரு அருட்காட்சி தரவிருக்கிறார் இந்த கோயில் திருக்கச்சி ஹஸ்திகிரி வேளமலை அத்திகிரி என்னும் புராண கால பெயர்களால் வழங்கப்பட்டு வந்தது பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் ஆகிய ஆழ்வார்களால் மங்களா சாசனம் செய்யப்பட்டது காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாளின் ஆதி முகூர்த்தம்தான் அத்தி வரதர் தற்போது நாம் கருவறையில் தரிசிப்பது வரதராஜ பெருமாள் என்னும் என்று சொல்லப்பட்டாலும் உண்மையில் அவர் பழைய சீவரம் பகுதியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட தேவராஜ பெருமாள் ஆகும் இந்த கோயிலின் ஆதி மூர்த்தியான அத்தி வரதர் பிரம்மதேவரால் உருவாக்கப்பட்டவர் அவர்தான் திருக்குளத்தில் வாசம் செய்வதுடன் நாற்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வெளியில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி தருகிறார் அத்தி வருடனின் புராண வரலாற்றை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம் திருவரங்கம் திருப்பதிக்கு எல்லாம் முந்தைய புராண கால சிறப்பு கொண்டது காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் கோயில் தல வரலாறு ஆதியில் சிருஷ்டியை மேற்கொண்ட பிரம்மதேவர் தனது காரியம் செவ்வனே நடைபெற காஞ்சியில் ஒரு யாகம் செய்தார் தன்னை அழைக்காமல் யாகம் செய்த பிரம்மதேவரிடம் கோபம் கொண்ட சரஸ்வதி தேவி யாகத்துக்கு வரவில்லை சரஸ்வதி தேவி இல்லாமல் பிரம்மதேவரால் யாகத்தை பூர்த்தி செய்ய இயலாது எனவே பிரம்மதேவர் சரஸ்வதி தேவிக்கு பதிலாக காயத்ரி மற்றும் சாவித்ரி ஆகியோரின் துணையுடன் யாகத்தை தொடங்கினார் சினம் கொண்ட சரஸ்வதி தேவி பிரம்மதேவரின் யாகசாலையை அழிக்க வேகவதி ஆறாக மாறி வெள்ளப்பெருக்கெடுத்து வந்தாள் பிரம்மதேவரின் யாகத்தை காக்க திருவுள்ளம் கொண்ட திருமால் நதிக்கு நடுவில் சயனக்கோளம் கொண்டார் வெட்கமடைந்த சரஸ்வதி தேவி தன் பாதையை மாற்றிக்கொண்டாள் பிரம்மதேவரின் யாகமும் நிறைவு பெற்றது தனக்காக வந்து யாகத்தை காத்த பெருமாளின் கருணையை எண்ணி நெகிழ்ந்த பிரம்மதேவர் பெருமாளை பணிந்து தொழுதார் தேவர்களும் பெருமாளை வணங்கி வரங்களை கேட்டனர் அவர்கள் விரும்பிய எல்லா வரங்களையும் கொடுத்தால் பெருமாள் வரதர் என்ற திருப்பெயர் பெற்றார் ஒரு சித்திரை மாதம் திருவோண நட்சத்திரத்தில் பெருமாள் தேவர்கள் அனைவருக்கும் புண்ணிய கோடி விமானத்தில் சங்கு சக்கரம் கதை தாங்கிய திருக்கோலத்தில் காட்சி தந்தார் எனவே அதே நாளில் பிரம்மதேவர் தனக்கு தரிசனம் தந்த பெருமாளின் திருவடிவத்தை அத்தி மரத்தில் வடித்து வழிபட்டார் இப்படித்தான் அத்தி வரதர் மண்ணுலகில் எழுந்தருளினார் பிரம்மதேவரால் உருவான அத்தி மர வரதராஜரை தேவலோக யானையான ஐராவதம் தனது முதுகில் சுமந்தது பின்னர் ஐராவதம் சிறு குன்றாக உருமாறி அத்தி யானை கிரி வேளமலை என்று பெயர் பெற்றது அத்திகிரியில் எழுந்தருளிய பெருமாள் ஞானியர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் வேண்டும் மரங்களை வேண்டியபடியே அருள் புரிந்து வந்தார் பின்னர் ஒரு முறை பிரம்மதேவர் அத்தி வரதரை முன்னிறுத்தி ஒரு யாகம் செய்தார் யாகத்தீயின் காரணமாக அத்தி வரதர் பின்னப்பட்டு விட்டார் பிரம்மதேவர் பதறி போனார் வேறு எந்த வடிவத்திலும் பெருமாளை உருவாக்க முடியாத சூழலில் பிரம்மா திருமாலை வேண்டினார் அவருடைய ஆலோசனையின்படி அத்தி வரதரை கோயிலில் நூற்றுக்கால் மண்டபத்திற்கு வடக்கில் உள்ள இரண்டு திருக்குளங்களின் தென் திசையில் உள்ள நீராளி மண்டபத்துக்கு கீழே ஒரு உள்ள மற்றொரு மண்டபத்தில் வெள்ளி பேழையில் சயனக்கோலத்தில் வைத்தார் யாகத்தியின் உஷ்ணமான பெருமாள் கலியுகம் முழுக்க இந்த அமிர்தசரஸ் என்னும் ஆனந்த புஷ்கரணி திருக்குளத்தில் குளிர்ந்த நிலையில் இருப்பார் என்றும் இதனால் எந்த காலத்திலும் இந்த குளம் வற்றாது என்றும் பிரம்மதேவருக்கு சொல்லப்பட்டது அத்திவரதர் திருக்குளத்துக்கு அடியே சென்றதும் பழைய சீவரம் என்ற ஊரில் இருந்த தேவராஜ பெருமாள் அத்திகிரிக்கு நமக்கெல்லாம் அருள் புரிவதற்காக வந்தார் ஆதியில் தோன்றிய அத்திவரதர் நீருக்கடியே அறுதியில் இருக்கிறார் பிரம்மதேவருக்கு பெருமாள் கட்டளையிட்டபடி நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை குளத்து நீரை எல்லாம் இறைத்துவிட்டு பெருமாள் மேலே எழுந்தருளுவார் சயன மற்றும் நின்ற கோலமாக நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் பக்தர்களுக்கு வரதர் சேவை சாதிக்கிறார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையே இவரை தரிசிக்க முடியும் என்பதால் அப்போது பக்தர்கள் கூட்டம் அலை மோதும் வாழ்வில் ஒரு முறையேனும் இவரை தரிசிப்பது மோட்சத்தை அளிக்கும் என்பார்கள் இரண்டாவது முறை யாரேனும் தரிசித்தால் வைகுந்த பதவி பெறுவார்கள் என்பது ஐதீகம் மூன்று முறை தரிசித்த மகா பாக்கியவான்களும் சிலரும் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டுகளில் வெளியான அத்திவரதர் இந்த ஆண்டு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜூலை ஒன்றாம் தேதி நமக்கெல்லாம் அருள் புதிவதற்காக திருக்குளத்திலிருந்து வெளியே எழுந்தரலை இருக்கிறார் நாம் கண்கள் குளிர அவரை தரிசித்து அருள் பெற வேண்டும் என்பதே பக்தர்கள் அனைவரின் விருப்பமாகும் நன்றி